அமலாக்க பிரிவு தொடர்ந்துள்ள வழக்கில் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மனைவி தயாளு மகள் கனிமொழி முன்னாள் அமைச்சர் ராசா உள்ளிட்டார் பத்து பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கி டெல்லி சிபிஐ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது கலைஞர் டிவிக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் பணம் கைமாறியது தொடர்பாக அமலாக்கப் பிரிவு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இந்த பணம் நியாயமான முறையில் கைமாறவில்லை என்றும் டிபி குழும நிறுவனங்களுக்கு டூ ஜி உரிமம் வழங்கப்பட்டதன் பிரதிபலனாக லஞ்ச பணமாக கொடுக்கப்பட்டது என்றும் இவ்வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்வழக்கில் கலைஞர் டிவியில் அறுபது சதவீத பங்குகளை வைத்திருக்கும் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் மனைவி தயாளு தலா இருபது சதவீத பங்குகளை வைத்திருக்கும் கருணாநிதியின் மகள் கனிமொழி கலைஞர் டிவியின் அப்போதைய நிர்வாக இயக்குநர் சரத்குமார் முன்னாள் தொலைத் தொடர்பு துறை அமைச்சர் ஏ ராசா ஆகியோர் உள்ளிட்ட பத்து தனிநபர்கள் மீதும் ஒன்பது நிறுவனங்கள் மீதும் டெல்லி பாட்டியாலா சிபிஐ தனி நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கப் பிரிவு குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளது வயோதிகம் மற்றும் நினைவு குறைபாடு காரணமாக இவ்வழக்கிலிருந்து தயாளுவுக்கு விலக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவரை ஜாமீனில் விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் தனித்தனியே மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன அதேபோல கனிமொழி ராசா உள்ளிட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் சார்பிலும் ஜாமீன் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன இம்மனுக்கள் மீதான விசாரணை முடிவடைந்து ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதிக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்று நீதிபதி சைனி அறிவித்திருந்தார் புதனன்றி இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது தயாளுவை வழக்கிலிருந்து விடுவிக்க கோரிய மனுவை நிராகரித்த நீதிபதி அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க உத்தரவிட்டார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தனிநபர் ஜாமீனிலும் அதே தொகைக்கு இருவர் பிணை ஜாமீனிலும் விடுவிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி சைனி இதற்கான ஆவணங்களை இரு நாட்களுக்குள் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார் they come every day 10 o'clock it's a day to day trial they sit stay here till 5 o'clock and then they go back and they have cooperated in the main trial so the pmla case is only an additional case along with the main case so when in the main case bail has been granted why should the bail be declined in this uh, ancillary case so on that ground the court has granted all the accused person the bail today பிற்பகலில் ஏ ராசா கனிமொழி உள்ளிட்ட மற்ற ஒன்பது பேருக்கும் ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி சைனி உத்தரவிட்டார் ஜாமீன் மனுக்கள் மீது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு கனிமொழி ராசா சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்தனா்